男主的名字叫鹦鹉，他失去了生前的记忆。这时，刚醒来的鹦鹉就被一个女孩邀请加入了一个组织。他告诉他，这里是死后世界，他所在的组织的目标是对抗天使，如果顺从规定，最终会被神消灭。为了能持续存在，他们必须与天使战斗。他的队友因为一次糟糕的操作，虽然这里死不了，但痛觉依旧存在。复活后的鹦鹉决定去找校长，没想到校长是个门市的机关。他刚开门就被什么东西从顶楼撞飞了出去。再次醒来的鹦鹉发现，校长办公室原来是那个组织的指挥中心，成员们正在讨论着什么。鹦鹉告诉他们，自己其实想消失，让他们不要伤害自己。但当他得知消失可能会变成藤壶或格时，他感到困惑。原来佛教中的来生不一定是转世成人。鹦鹉想弄清楚他们的真正目的，便直接问了出来：组织的目标是消灭天使，从而掌控这个死后世界。这时，有人突然飞了出去。鹦鹉决定先加入他们，这是为了平安度过这段找回记忆的时间。现在的天使还是个谜，只知道他是学生会长，而且通常不会出手，除非有人特别要求。遇到淘气的学生，先来个口头警告。如果他跑，就得追上去堵住他，不挨打。我们也不还手，终于轮到龙卷风作战了。这是鹦鹉第一次参加行动，结果他在晚上的食堂里搞了个演唱会，就等着现场气氛达到高潮，趁机从 M P C 那里抢走餐券。可惜了，这么响亮的作战名字，竟然是全副武装去抢餐券，没比这更夸张的行动了。显然，我们全是顽皮的学生，天使肯定会来的。他们计划在食堂附近拖住天使。鹦鹉守的那座桥，天使正好来了。这时候，鹦鹉开枪，但没打中天使的小腿，没法阻止天使的前进。大家听到枪声都来支援了。天使启动了技能，刀枪不入。连 RPG 也只能让他稍作停顿，这一下可把大家吓坏了。其实我们只是想拖延时间，没想到战斗会变得这么激烈。根据后勤部的报告，弹药不足以支持下一场战斗，为了补给，只好前往工会。华丽的命名又来了：工会空降作战。但这次并不是真的从天上空降，实际上是从地面直接进入地底的。其他队友则在下面打造武器。原来这个组织规模真不小，前线的主要成员分成两个小队，战斗队的成员有随性的日向、柔道武断的松下、特点不明的大、擅长说唱的 TK、学霸高松。带着武士刀的藤卷，像忍者一样飞檐走壁的野田和追名，领队的是游离子。音乐队伍的成员包括主唱岩泽和游一，吉他手九子，鼓手入江，弹钢琴的关根，还有其他几十人在工会制造武器。为了保密，工会设在地下，如果被天使发现，没有武器我们就没法抵抗了。入口就藏在体育馆里，通道里还布置了针对天使的陷阱。此刻有位帅哥在里面等着好事成双，这时候发现本该解除的陷阱还在启动状态，原来是工会高层决定重新启用陷阱，那肯定是天使闯进了工会。陷阱其实只能帮我们拖延时间，他们不得不冒着陷阱的危险进入工会。这时，追名不小心踩到了一块木板，机关一触发，哎呀，竟是滚石陷阱！一颗巨大的黑色铁球，最终让高松命丧此地。这时，大家闯入了一个密闭的陷阱区，迎面射来的是密集的激光线，只能依靠灵活的动作来躲避。这次松下因为身形较大，无法躲避，被激光切成了几块。他们没有停下脚步，继续前进。忽然，天花板开始剧烈抖动，原来是个塌陷式的陷阱。T K 独自一人撑起石板，这几秒钟里，大家赶紧跑进了一个洞里脱险。含着泪水，为了不让牺牲白费，他们继续前行。突然，脚下的地面崩塌了，追名及时拉住了一部分队友，避免了落入陷阱，但仍有两位队友牺牲。即使是像忍者般强悍的追名，也有软肋，对可爱的东西完全抗拒不了。为了救一只小狗，他掉下了瀑布，最终只剩下鹦鹉和游离子。休息时，游离子开始讲他的过去。他是家里的长女，下面还有两个妹妹和一个弟弟。父母事业成功，家境富裕。父母不在家时，家中闯入了强盗，可强盗们没找到什么值钱的东西。情急之下，强盗们想出了一个坏主意。让身为家中长女的游离子去寻找贵重物品，只给了他们三十分钟的时间限制。如果没找到，每隔十分钟就会杀掉一个人。最终只有他一个人幸存下来。原来大家之所以来到这里，都是因为各自悲痛的生前经历。自杀者是不会来到这个地方的。他们最终抵达了工会的所在地。这时，天使触动了机关，正好在他们的正上方。天使实在太强，只好放弃工会。鹦鹉和游离子留下来拖延时间，其他人则炸毁基地并撤离。只要那些拥有制造记忆的人逃出升天，他们还能继续制造武器。如果生前没有记忆，就无法制造出来。组团夜里潜入女宿舍是什么体验？那绝对是前所未有的刺激感。因为天使的介入，工会不得不被炸毁。这次他们决定进行报复，所以开启了针对天使领域的入侵作战。上次的作战失败后，这次他们请来了天才黑客竹山同学。据说天使领域的核心是由电脑控制的，那里可能有与神交流的秘密手段。由乐队举行演唱会来吸引天使的注意，他们随后潜入了天使的领域。距离作战开始只剩下三天，场景突然转换。鹦鹉在逛街时看到游一正在张贴海报，他们聊天时得知体育馆将被用作演唱会场地，这真是前所未有的事情。即使提前通知了老师，他们也可能来干扰。但这次的行动实在太关键了，不管风险有多大，我们都得把大家召集起来。由于意识到还需继续布置海报，便匆匆离开。鹦鹉随后来到了乐队的练习室，此时乐队因为吉他弦断了正休息，鹦鹉就和主唱岩泽聊了起来，聊到了岩泽的生前经历。他的父母总是吵架，岩泽没有自己的房间，只能躲在角落里，家里根本没有一个能让他平静的地方。就在那时，他遇到了一个乐队，主唱的家庭环境也和他相似，不和谐。在精神痛苦中，他寻求音乐的慰藉，岩泽也试着加入了。他和吉他是在一场雨中相遇的，从那以后他就走上了音乐之路，决定不再回学校。
依靠打工为生，后来加入了乐队，决心离开那个所谓的家。但在一次父母激烈的争吵中，他试图去阻止时被打中了头，结果导致脑梗后失语，他的生命就这样在医院中结束了。说完这些，他又回到了练习中。尹武发现他的眼神和游离子很相似，都是那种对不公的人生充满诅咒的眼神。这里的每个人都是在与神对抗，因为他们的人生实在太不公平了。终于到了行动的时刻，乐队按计划在体育馆开始演唱，前线队伍已经潜入天使的领域，这里只是个普通的女生宿舍。原来之前没人能破解这台电脑的密码。负责破解的黑客就是竹山。体育馆那边因为太激烈，老师们已经过来阻止了。天使也如预期出现在了现场，电脑的密码终于被破解了，但他们没有找到任何有价值的情报。乐队那边已经完全失控，他们开始准备撤退。主唱岩泽发现自己的吉他快被扔了，他拼命挣脱了老师的束缚，在所有老师和学生面前，他独自演绎了属于自己的音乐。这种令人窒息的表现是怎么做到的？他居然在表演中上吊自救。岩泽的离开让主唱位置空了出来，游一竟然成了主唱的首选。未来的行动前景让人担忆。他五音不全，运动能力却很强，主唱还需要时间培养，大规模行动无法展开。但棒球大赛即将举行，不得不全员组队参加捣乱。输给普通队伍的成员将面临游离子的惩罚。大家表现出了前所未有的积极性，成员们害怕彼此更可怕的惩罚。日向和鹦鹉开始寻找队友，画面突然转变，接下来的目标人选是 T K， 结果被高松截胡了，离需要的队员还差六个人。没办法，他们只好找到了游一。虽然他很菜、很笨，也让人无语，但至少能凑够人数。他们在体育馆的仓库里找到了追名，不过追名也是个奇葩的忍者。一直在琢磨上次输给新人的原因。从那天起，他就一直用一根手指撑着扫把，不怕笨蛋多，就怕笨蛋堆在一起。追名决定和鹦鹉来个决胜负。日向建议他们在棒球大赛中一决高下。就这样，又多了一个杂技成员。画面再次转换，他们在桥下找到了野田，他也想和鹦鹉比一比高低。然后日向就利用这点让他加入了队伍，这样他们的队伍才有五个人，还差三个人才能参赛。这时尤一提出他有三个粉丝能参加，他们终于凑齐了人数，可以去报名了。前面的比赛还算顺利，参加的前线战斗成员都赢了。这时，天使带着棒球部的正式成员参加了，看来对方要开始反击了。几局下来，前线战斗成员的队伍全部败了，只剩下日向的一支队伍。果然，棒球的正式队员不是吃素的。决赛时刻，天使队对阵日向队，几个回合下来，日向队稍微领先，游离子们已经开始庆祝胜利了。最后只差一分就能决胜，接下来是个高飞球，日向只要接住这球就能赢。捕捉这球也意味着日向将消失，因为他未能接住这球是他生前的遗憾，这导致了当年棒球队三年的努力付诸东流。这一刻终于到来了，天使开始全力进攻。原来马上就是期中考试了，如果学生们能考出好成绩，这对学生会长的天使非常关键。但他们并没有好好上课，成绩自然是一塌糊涂。天使肯定要对他们进行教育，这也是击败天使的绝佳机会。阻碍天使的考试，让他成绩垫底，这样他就会失去学生会长的职位。如果成功，将引发前所未有的变化。游离子已经安排好和天使同班考试，这次行动只有少数人参与。画面突然改变，考试当天，学生们要抽签决定座位，没抽到靠近天使的座位，任务就难完成。幸运的是，竹山抽到了天使前面的座位。计划是在收卷时悄悄替换试卷，在关键时刻大家一起吸引注意力，然后偷偷更换天使的试卷。这帮人在这个世界待了这么久，竟然还不知道天使的真名，这让他们的计划完全没法执行。鹦鹉被派去老师办公室偷看名册，这时天使突然抓住了鹦鹉，因为考试快开始了，他不让鹦鹉乱跑。天使以为鹦鹉紧张的不行，就开始安慰他，帮他缓解考试压力。聊着聊着，天使竟然不小心说出了自己的名字，原来天使的真名是立华奏，这名字听起来就像是美丽的旋律。鹦鹉得知真名后，立刻告诉了伙伴们，然后他赶快回到座位。准备开始行动，首波吸引注意力的任务就交给日向来完成。少年用他的螺旋升天技，威力惊人。游离子必须拿出秘密武器才能成功交换试卷。如果是同一个人反复吸引注意力，效果会打折。为了能换人执行，才特意准备了这么多队员。第二位幸运儿是高松，没想到高松偷偷练就了一身肌肉，但效果没达到预期，结果还是被螺旋升天了。这次游离子竟然提议直接向小奏表白，这样就不会被秘密武器螺旋升天了。下一个幸运儿是大山，在这种连环计下，考试终于结束了。第二天果不其然，正如他们预料的那样。小奏因为试卷被调换，被老师严厉批评。试卷上全是乱七八糟的答案，根本没法解释。最终，他被解除了学生会长的职务，副会长临时接替了学生会长的位置。游离子宣布，龙卷风作战又要开始了。这次是为了看看已经不是学生会长的小奏，他还会不会来干预他们的行动。龙卷风作战的意思就是在食堂唱歌，顺便卷走餐券。画面快速切换，作战已经拉开帷幕。谁知道小奏竟然还是往食堂这边走？但鹦鹉示意大家先不要动，看看小奏会有什么反应。结果，小奏只是来买餐券的。这时，现场已经进入高潮。风车已经开始疯狂转动，连小奏的麻婆豆腐券也被卷走了。这次作战在没人阻止的情况下完美结束了。游离子得出结论：小奏只是因为是学生会长才会介入，他们以为只要小奏不在就能随心所欲了。成员们在食堂用餐的时候，没想到学生会长代理竟然带人来抓他们。被抓去反思的成员们最终也被放了出来。本以为天使不再是会长，这里就能变成他们的乐园，没想到他们被 NPC 的副会长带走了。在这个世界，他们不敢对 NPC 下手，因为不清楚会引发什么后果。画面再次切换，现在小奏不再是会长，基本不会有神妖动作了。接下来的问题是 
看看副会长会有什么反应。尤离子感觉事情不会那么简单，于是把对讲机交给鹦鹉，以便随时保持联系。他决定亲自去调查副会长的背景和资料。上课时的场景真是五花八门。大山偷偷在吃零食，后排的同学们竟然在打麻将。尤一一分钟跑一次厕所，追明在那里练习集中精神。高松在一边做俯卧撑，野田则是趴在课桌上大睡。这时，副会长的直警突然出现了，成员们立刻四散逃出教室。画面突然转换，鹦鹉在教室里碰到了小奏，想请他吃饭，但是时间正好不早不晚。小奏没太理会他，然后鹦鹉说自己有麻婆豆腐的餐券。小奏立刻起身，跟他一起走出了教室。正在吃饭时，副会长突然来到食堂，以为返校归为由，让他们去反省室好好反省。突然，鹦鹉听到外面传来爆炸声，他想起来拿对讲机联系队友，但对讲机出了故障，只能接收到声音。尤离子的声音通过对讲机传了过来，描述外面的情况。原来他们已经开始行动了。尤离子发现副会长在虐待 NPC， 副会长竟然是个有灵魂的真人，用 NPC 作为挡箭牌来对抗他们。现场已经完全是一边倒的局面，只能靠小奏来解围了。尤离子认为鹦鹉和小奏肯定在一起，喊他们快点到操场来支援，自己也准备上前线了。这时，鹦鹉请求小奏帮忙，小奏用自己开发的程序形态四打开了门。鹦鹉和小奏到达战场，都惊呆了，场面极其残酷，队友们都倒下了。面对小奏，副会长意识到没胜算，就开始夸夸其谈，透露了他对这个世界的看法，说这个地方是用来选出一个神，他之所以这么做，是想成为神，然后超度这里的所有灵魂。原来他掌握了催眠术，能让人在梦中满足后就消失。正当他想要超度尤离子的灵魂时，鹦鹉冲上前，狠狠给了他一拳，开启了一番教训，严厉指责他不该用虚假的记忆来超度别人，因为每个人的记忆都是真实存在的，都是大家拼命活着才铭刻下的。他竟然想要改写这个事实。这时，副会长想起了自己的过去，原来他一生都在追求父亲的认可，但直到父亲去世都没有得到。副会长直井已经被鹦鹉攻略，加入了他们的行列。这时，尤离子提出让直井催眠鹦鹉，让鹦鹉在催眠中找回记忆。直井的催眠术非常强大，这一点尤离子有亲身体验。而现在的鹦鹉犹豫了。不确定记忆回来后自己会变成什么样，但最终还是决定要取回记忆。画面突然转变，生前的鹦鹉在医院里探望妹妹，妹妹名叫鹦鹉初音，她非常向往学校生活，因为长期病床生活，一直住在医院。鹦鹉生前没有明确的人生目标，但她依然会去看望初音，每次看望都会带些杂志和漫画给她，这些都是随便挑的，也不知道她能不能跟上故事情节。但初音每次看到她都特别开心。然后到了冬天，鹦鹉约好在圣诞节带初音去街上看灯光，为了给她一个完美的圣诞节，她做了好几份兼职买礼物。但圣诞节那天没拿到出门许可，他决定偷偷带初音出去。初音的记忆就停留在那个圣诞节。原来真正的生活意义一直在鹦鹉身边，只是他没意识到那就是初音。因为他的感谢，他一直感到幸福，直到现在才意识到来得太迟，感觉自己从未真正为他做过什么。他的离去让鹦鹉开始反思自己的生活目标。失去了一切后，鹦鹉孤独地走在街上，看到一个小孩康复出院，这让他突然意识到自己的人生价值，那就是振作起来，开始学医。鹦鹉努力学习，终于考上了大学。然而，在去大学的电车上，他发现了一起事故。记忆就此中断，鹦鹉如同行尸走肉，是初音给了他继续活下去的理由。最终，他在追逐梦想的路上失去了生命，没能实现梦想的鹦鹉非常不甘心。他对游离子说：“他会继续留在组织里。”画面忽然一转，因为餐券不够而头疼的他们开始策划下一步行动。这次的任务是在一个全新的怪物溪流作战，但实际上是去河边钓鱼来获取食物。河里有一条超级无敌巨大的鱼，在去河边的路上，他们遇到了小奏，鹦鹉邀请他一起去钓鱼。到了河边，已经有工会的人准备好了钓具。这时，小奏突然展示了他的神奇操作。小奏因为程序开发的功能自带了大力神属性，不一会儿大鱼竟然上钩了。这钓具是特效制造的，能承受很强的拉扯。通常这种时候应该全员撤离，但这次有小奏的怪力技能在，还有一定概率能把大鱼整个钓起来。结果小奏一个人就把鱼和大家一起拉飞起来了，正好落在大鱼的嘴巴上。小奏及时使用了分身技能，将大鱼切成了两半。大家得救后，开始考虑如何处理这么大的鱼。最后没办法，只好分给一群学生一起吃掉。吃完鱼后，大家发现游离子浑身是伤的回来了。游离子说是天使干的，原来那就是小奏的分身。当本体碰上分身。那场战斗会是怎样呢？小奏的分身突然向队友们发起攻击，游离子和分身展开了激烈的对决。这时，鹦鹉指挥大家围起来，对分身开火。分身竟然利用技能躲开了爆炸，分身又一次向他们发起了攻击。这时，小奏冲上前去，和分身同时刺向对方的心脏，两人都倒下了。画面忽然转变，小奏现在躺在保健室的床上，队友们在讨论分身到底是怎么回事。游离子解释说，那是小奏的技能不小心启动了，看来是小奏无意中使用了技能。这个技能就是把本体分裂成两个独立实体，简称分身。但这个分身和小奏完全不一样。他具有非常好战的性格，而小奏通常只会用技能来保护自己或他人。这时，直井提出了一个可能：如果使用分身时本体有强烈的攻击意图，大家突然明白了原因，原来是因为急于怯于，所以带着那种攻击性的心态。这样的话，分身就会持续保持攻击性。问题是，这种无意识启动的技能无法撤销。游离子让大家先去上课，假装一切正常，他则独自去调查这一现象。画面再次转变，成员们上课的情景让我想起了自己的学生时代。鹦鹉上课时偷听歌，像画在动态漫画上涂鸦；藤卷在角色上随意涂改。大山则在创作自己的漫画，高松在剪着什么图案，
尤里子一个人去了小邹的房间调整程序，他设置了一个全新的技能，用了之后可以把所有分身都收回到本体。这时他突然发现技能增多了，看来是分身搞的鬼。现在只需等小邹醒来启动这个技能就行了。画面一转，大家赶到保健室，一片混乱。小邹已经不在那儿了，看来是分身把他藏起来了。从收集到的情报看，小邹可能在员工会所在地，那就是体育馆的地下，又要回到上次全军覆没的那个地方。这次的任务是要顺利救回小邹。大家在通道里遇到了分身，随即展开了激烈的战斗。分身瞬间将他们的大。行武器砍断，尤里子扔了一个手雷，结果炸得到处都是灰尘。这时，后面的野田被什么东西刺了一刀，原来还有一个分身在场，真倒霉，他又是第一个牺牲的。被前后夹击的队员们只能选择逃跑，尤里子又扔了一个炸弹，争取了一些逃跑的时间。大家直接跑进了通道的门内，及时关上了那扇超厚的铁门。在短暂的休息期间，大家得出了一个结论：既然分身可以用技能，那肯定也能分裂出更多分身。这么一来，分身就能无限制的增多了。我们得赶紧找到小奏，让他用新技能把所有分身都收回来。画面一转，突然。第三只天使出现了，这时松下灵机一动，想到了个主意。他一个人冲了上去，用自己的身体去压制天使，打算一换一。尤里子立刻意识到这是个不错的办法，因为天使的头小，比较容易被压制。只不过一旦靠近，就意味着得牺牲一个队员。这时第四只天使也出现了，现在我们只剩下四个人了。又一个分身出现了，已经数不清这是第几个了。这时鹦鹉也想冲上去，但被日向拦住了。日向对他说：“小奏在等着鹦鹉。”日向想一展身手去牺牲自己，说着说着被尤一一脚踢了上去。他们继续前进。终于到达了最深处，三个人在下坡的时候，尤一竟然失误，在滑行中撞到了铁板。这一下只剩下两个人了，又一个分身出现了。尤离子决定自己对抗分身，让鹦鹉去寻找本体。经过几轮激战，尤离子终于单挑成功，干掉了分身。原来这个分身用了咆哮技能，但尤离子早就准备好了对策，那就是耳塞。尤离子果然不愧是团队的领袖。这时，鹦鹉找到了本体，成功唤醒了小奏。鹦鹉告诉他，用新技能就能收回所有分身，这样我们大家也能脱险了。小奏启动了新技能，屏幕上出现了程序通知。说这些分身其实也有自己的意识，这么多带攻击性的分身意识合并到本体，小奏还能保持原来的自我吗？这时，十秒倒计时开始了。小奏因为与大量意识融合而昏迷过去。大家都在讨论，小奏醒来后会是哪种意识？是原来的小奏，还是那些冷酷的分身？从概率上看，还是原来的小奏的可能性大。尤离子已经提前做好了应对措施，安排了两位成员在保健室守护，让竹山带着翻译去调试小奏的程序，目标是清除所有已安装的程序并更改密码。但这只是权宜之计。醒来的小奏，不管变成哪个他，都还有记忆。只要有之前的记忆，他还能继续装载程序。电脑的存储和软件都是可以无限更新的。现在我们只能等小奏醒来后再看情况。画面一转，鹦鹉磊的趴在小奏身上睡着了。他在梦里回忆起了所有的事。那次电车事故让他重伤，只是暂时昏迷了。鹦鹉醒来时发现电车已经遭遇了山体滑坡。他和刚认识的五十岚先把活着的人从电车里救出来，有一个重伤和几个轻伤的。然后他们去隧道另一头查看情况，那边也被碎石堵死了。鹦鹉突然感到自己的肚子剧痛，原来自己也受了很严重的伤，左腰部已经淤青一大片。他回到隧道另一头，告诉了伙伴们。这时候，大家必须同心协力，一起才能获救。多亏了鹦鹉懂一些医疗知识，他就担起了临时指挥的角色。第二天，他们收集到的食物和水只够维持四天。这时，有人想拿着食物和水独自逃跑，被抓住后遭到了一顿毒打，还不小心把一瓶水打翻了。但鹦鹉并没有责怪他，说那瓶水是他的，他自己不会再喝了。五十岚和鹦鹉承担了那瓶水的损失。第三天，鹦鹉是被人从昏睡中叫醒的，那个重伤者已经失去意识了，尝试人工呼吸也没能救回他。第七天。食物和水已经彻底用尽，所有人都瘫倒在地，奄奄一息。鹦鹉想起了自己的妹妹，她因为没有找到器官捐赠者而去世。鹦鹉用尽最后一点力气，鹦鹉在自己的医保卡上签了器官捐赠。看到他这么做，其他人也跟着签了。从梦中醒来，鹦鹉发现小奏坐在那里，醒来的他还是以前的那个他，不是那个冷酷的天使。鹦鹉开始跟小奏分享自己的记忆，他原本是想通过帮助人来获得感激之情的，结果还没成为医生就去世了。他希望通过器官捐赠，至少能帮到别人。小奏肯定地说：“肯定有人会因你而感激终生。”还问鹦鹉有没有什么遗憾。这让他想起了其他成员，如果他们也能像他一样找到解脱，一起离开这里，开始新的生活。小奏轻声说：“是吧？”这时，鹦鹉突然意识到了什么，突然问小奏：“是否也想让大家得到解脱？”他回答说：“你不知道吗？”鹦鹉完全没反应过来，他刚遇到小奏不久就被捅挂了，因为他自己让小奏证明这里死不掉。原来小奏也是希望大家得到解脱，天然呆的他只懂这种方式，没有通过交流让大家理解。他之所以来到这个世界，是因为未曾顺利过完青春，在这里得到满足就能消失。小奏建议鹦鹉和他联手。帮助大家从这里毕业。画面突然一转，小奏靠笔记证明了试卷不是他写的，这样他就恢复了学生会长的职位。那几个搞鬼的人被罚写检讨书。大家本以为醒来的小奏是另一个意识体，但这其实是他们的计划。和小奏联手的鹦鹉首先选择了游一，他已经成为了乐队的主唱，只需要再给他一点推动，他就能获得救赎，然后离开这个世界，开始新的生活。鹦鹉让小奏开发了弹弓形态，这样他就能在暗处得到帮助。这形态真的很符合冷酷天使的风格。他们一起制定了作战计划，目的是让鹦鹉偶然与游一相遇。小奏借口吉他
回到训练室的小奏突然忘了歌词，他们又回到训练室看情况。这时尤一终于愤怒的追了出来，只好假装被发现，然后赶紧跑掉。这时两人已经到了指定地点，因为已经在那里等着。抢回吉他的演技真是让人哭笑不得，但最终还是成功让他们碰面了。因为随即和尤一聊了起来，他询问他除了做乐队主唱外还有什么梦想。尤一开始讲述他生前的经历，原来他小时候出了车祸，导致身体瘫痪，只有头部还能动，日常起居吃喝都得靠母亲照顾。在电视上看到了很多自己未能体验的事，他特别想尝试的是踢足球和打棒球。鹦鹉答应帮他实现这些愿望。这时，尤一突然提出想尝试的是拱桥摔，男主只好硬着头皮试了试，结果被砸了好几次，头都快破了。发现他连基本的拱桥都做不好，于是就从最基本的动作开始练起。数小时后，尤一已经能勉强做到颤抖的拱桥，这样勉强算是达到了要求。尤一终于完成了第一件想做的事情。接下来轮到踢足球，他要求连续过五个人后射门，这不就是马拉多纳的经典动作吗？鹦鹉让 TK 去叫了另外三名成员，说是有重要的事情需要人手，然后他假装收到了天使的挑战信，信上写着他们五个男的不如一个女孩子。不服的话，就来足球场一决高下。因为其他四个都是笨蛋，他们很轻易的就上当了。到了足球场，他们发现信是尤一写的。这时，鹦鹉赶紧编了个理由解释一番。简单的他们又一次上钩了。野田是第一个冲上去的，甩了个滑铲，暗处的小奏用弹弓把他打偏了。第二位藤卷被尤一一脚踢飞，接着是 T K 冲上去抢到了球，但是鹦鹉这个内鬼撞得他飞了出去。鹦鹉还特意摔倒，装死不起来。场上只剩下门将日向一个人，尤一抓住机会一脚射门得分，其实是小奏暗中帮忙偏转了球的方向。最终，这项挑战也顺利完成了。下一个挑战是打出棒球的本垒打，可惜这次他们好几天都没能成功。尤一觉得已经尝试了这么多，很满足了。他的最后一个愿望是想结婚，但他觉得自己身体瘫痪，完全没希望。他自问：谁会喜欢这样的自己呢？这时日向站出来了，他毫不犹豫的选择了尤一。他们的相遇场景他都想好了。原来日向是棒球部的。有一天他打破了尤一的窗户，去捡球时与他相识了。尤一就这样带着幸福悄悄离开了。场景一转，大山被突然袭击，野田为了救他砍下了一道影子。鹦鹉正在考虑下一个谁该被解脱。这时遇到了日向和直井，他们已经知道鹦鹉的打算，决定一起帮忙把这里的成员送走。两人闹着玩时，直井的影子动了起来，他变成了一团黑雾，试图同化他。鹦鹉及时冲过来，把他们撞开，瞬间掏出枪，把那影子打散了。这是第二次见到这种影子了。尤里子怀疑这是天使们的新招数，他马上通知所有人不许单独行动，他自己去找学生会长小奏确认情况。鹦鹉和另外两个人听说后，也悄悄来旁听。尤里子一边问小奏，一边叫竹山去翻他的电脑，结果发现电脑里新装的只是个翅膀程序。这时候，外面突然传来枪声。大家赶紧跑到走廊去看个究竟。只见大家都在和黑雾激战，鹦鹉赶忙请小奏去帮忙支援，他们也紧随其后加入战斗。黑雾对付有武器的他们根本不是对手，很快就被全部清理干净了。尤里子在战斗中意外发现 NPC 竟然也能变成黑雾，画面突然一转，尤里子开始怀疑他们在这个世界存在太久了，黑雾可能是为了清除他们这些老面孔。这时藤卷急匆匆跑来报告，高松出事了，现场只留下一副眼镜。大山亲眼看到高松被黑雾同化，消失在地下，一种他们从未遇见的事物正在向他们袭来。第二天。发现高松居然在教室里准备上课。当成员们上前询问时，他已经变成了一个只会重复话语的 NPC。如果不采取行动，他就会永远成为这个世界的一个 NPC。于是，尤里子召集了所有前线人员到体育馆，跟大家说说咱们战线现在的情况，然后让鹦鹉上来分享一下他的看法。原来他早就知道了一些事。鹦鹉就把他知道的事都告诉了大家。他们之所以会出现在这个世界，是因为他们没能好好过完青春，就早早去世了。这个地方能给他们一点补偿，感觉到真正的幸福后就会消失。虽然大家对这说法半信半疑，但尤里子并没有反对。让大家自己决定，是留下来和尤里子一起对抗黑雾，还是找到幸福后离开这个世界？让大家回去好好想想。尤里子请鹦鹉让小奏也来帮忙战斗。面对这么多黑雾，需要他的力量。小奏其实一直在等某个人。尤里子决定自己单独去调查黑雾。这时候，有的成员在考虑自己的选择，还有人在准备离开这个世界。尤里子觉得肯定有人用程序把 NPC 变成黑雾，那个地方一定有很多电脑，只有图书馆的电脑是条件符合。尤里子到了电脑室，果然发现了一个人，但那人只是来给电脑加电的 NPC。询问后得知，这里的电脑常被盗。等 NPC 走后，尤里子回到电脑室，他在电脑室地板找到了一个地岛，那个曾经热闹的总部，现在只剩下三个人还在，因为他们准备去找其他成员。现在黑雾的数量开始增多了，他们三个人显然不够应对这种情况。出门一看，一群成员正准备来道别，这些都是后备人员，他们已经接受了鹦鹉的解释，准备离开这个世界了。在这里，他们已经体验到了足够的快乐，享受了一段本来不该有的青春。只要心里承认，就能悄然消失。他们帮不上忙，只能选择告别。告别之后，他们就离开了。出了教学楼，三人发现外面没有 NPC， 全是黑雾，人手不足，这里难以坚持。这时，其他成员陆续来支援。原来，前线的战斗人员都还在。画面突然一转，尤里子在去日工会的路上也遇到了黑雾。看到这么多黑雾，显然他没有找错地方。成员们已经打到了日工会的门口，大家都在门口凝视。鹦鹉和另外两人下去支援。另一边，工会的头目找到了尤里子，他们也了解到了鹦鹉所说的事情。看来战斗快要结束了，他们决定解散并离开这个世界。给了他一把武器，道别后，他也随之消失了。尤里子在
，但最终还是靠自己的意志找回了自我。鹦鹉他们及时赶到，拉了他一把，有惊无险的被救了出来。原来是小奏感受到了他的思念，于是带领大家找到了这里。继续前行的众人发现了一个敌方的据点，看来那里就是敌人的老巢了。小奏一跃而入，引发了一场巨大的爆炸，周围十里范围内瞬间变成了真空，但仍有大量敌人从四面八方涌来。鹦鹉和其他人在外围坚守阵地，游离子则冲进了里面。他打开门，发现这里正是目的地。这时，一个声音突然响起。是一种软件投影发出的声音。通过询问，他了解到黑雾的真正用途。在这个世界里，只要爱意未消，黑雾就会被激活。只有极少数失意的人来到这个世界时，会出现这种漏洞。这里本应是他们的毕业之地，而不是一个永恒的乐园。第一个发现这个漏洞的人制作了这个软件，其功能是让黑雾将人转化为 NPC。这么久以来，只有一个人被转化成了 NPC， 那就是这个软件的作者。因为这个作者在这里等待那个他太久，所以才创造了让自己成为 NPC 的程序。现在这个软件无主了，游离子继承后就能成为这个世界的所谓神。但他还是选择了留在大家身边。他之所以来到这里，是为了守护每一个人。他开枪，把电脑彻底清空了。黑雾事件过去已经三天了，由于解开了心结，游离子昏睡了三天才苏醒。他之所以还没消失，其实是因为心里还在担心着大家。醒来的游离子看到所有人都在他身边，大家都想等他一起参加毕业典礼。游离子和小奏终于成为了朋友，其他人已经一步步向前走去。变成 NPC 的高松在恢复后也离开了，因为小奏从未经历过毕业典礼，所以大家为他准备了一次简单的离别仪式。解开心结后的游离子变得非常可爱，五人一起唱起了属于战线的歌。唱完后就进行了颁发证书的环节。日向扮演校长的角色给大家派发证书，最后大家一一发表了感谢的演讲。至此，死后世界战线的毕业典礼正式结束。率先离开的是直开，在感谢鹦鹉后，他离开了这个地方。第二个离开的是游离子，他向小奏道歉，然后拥抱了大家告别。紧接着是日向，鹦鹉与日向分享了自己的记忆。我本不该来到这个世界，因为失忆，我才被带到这里。日向说，他真是个与众不同的人。是他的存在让我们所有人都迎来了这个结局。大家道了谢，击掌之后就离开了。现在只剩下鹦鹉和小奏两个人。镜头一转，他们来到了外面。鹦鹉提出和小奏永远留在这里，因为将来可能还会有像游离子那样的人来到。他们要负责传达这个世界的真正意义。或许他来到这里就是因为这个使命。这时候，鹦鹉向小奏表白了，但他没有回应，因为一旦说出口，小奏就会消失。他的心脏是鹦鹉捐赠的那颗。他是为了感谢恩人才来到这个世界的。第一次靠近鹦鹉时，他发现他在这个世界里是没有心脏的。鹦鹉之所以能够恢复全部记忆，是因为他趴在小奏的胸口上做了一个梦，听着自己的心跳，他回忆起了一切。事情说清楚之后，他们在鹦鹉的怀里迎来了结局